ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കുമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും മേലെ ഐ ബട്ടണിലും ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത് പോയിട്ട് എന്തായാലും കാണണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് സെർവ്സ് ദ സെയിം പർപ്പസ് ആസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓൾ ദി റവന്യൂ ഐറ്റംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു കറണ്ട് പീരീഡ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറുള്ളതൊന്നും ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതേസമയം തന്നെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ളതും ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും the expenses and losses on the expenditure side and the income and gains on the income side of the account adayidu idine or expenditure side undayirikkum or income side undayirikkum idile verunna ella expenses galum losses galum nammal expenditure side le record cheyum adayidu adine debit cheyum incomes um gains ellam income side le record cheyum adayidu credit cheyum adayidu receipt and payment account ile nera opposite side galana idile verunnathu receipt and payment account ile incomes ellam nammal ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു പേയ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടും അതിനെ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് ലോസ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുക അതേസമയം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് അതിനെ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഈ സർപ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെഫിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ലൈക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അതേസമയം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് എല്ലാ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റും എല്ലാ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റും അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളും ഇൻകംസ് മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അതേസമയം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ളതും ആസ് വെൽ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വർഷം ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ആ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുക ആ ബിസിനസ് എത്ര കാലം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അത്രയും കാലത്തേക്ക് കണക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുക അതായത് അത്രയും ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ് കണക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുക അതിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം റവന്യൂ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ 
ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകംസും ഗെയിൻസും ആണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ചെയ്യും കാണിക്കും നമ്മൾ മറ്റതിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ എഴുതില്ല അതേസമയം തന്നെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ഇനി നമുക്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക നമുക്ക് സർപ്ലസ് ആണോ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതേസമയം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് അതായത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണോ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുക ഇതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകംസ് എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഹോണററിയം ഹോണററിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാരിതോഷികമായിട്ട് ഒരു സമ്മാനം പോലെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹോണററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് അതിനെയാണ് ഹോണററി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് റെൻറ്റ് റേറ്റ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് സർപ്ലസ് അതായത് ഇൻകം സൈഡാണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകം സൈഡിൻ്റെയും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻകം സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് എൻട്രൻസ് ഫീ അതിൻ്റെ ബ്രാ ബ്രാക്കറ്റിൽ നോക്ക് നോട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാത്ത പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത പോർഷൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് കൺസേർട്ട് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് കൺസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഷോസോ പ്രോഗ്രാംസോ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇൻകം സൈഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് നെഗീസ് ക്ലബ് പ്രിപ്പയർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി സെയിം പീരീഡ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് തരിക അതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് ആറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സാലറീസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അതിനെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ മേലെയാണോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് ആ ഐറ്റത്തിന് നമ്മളൊരു യെല്ലോയിഷ് മാർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ മേലെയാണോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാനിതാ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്
ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഇൻകം സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി നമുക്ക് അക്രൂഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് ഈ വർഷത്തെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ക്യാഷ് ആയിട്ട് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് ആഡ് അക്രൂഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ രണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഡൊണേഷൻസ് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ ആണോ ജനറൽ ഡൊണേഷൻ ആണോ എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യാം അത് ജനറൽ ഡൊണേഷൻ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഹോൾ റെൻഡ് ഹോൾ റെൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവബിൾ റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്രൂഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് അതായത് ഇൻകം ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എക്രൂഡ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളത് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എൻട്രൻസ് ഫീ എൻട്രൻസ് ഫീക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എൻട്രൻസ് ഫീ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് എന്നാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതില്ല റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റവന്യൂ നേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ആ എൻട്രൻസ് ഫീയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ബാക്കി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ അമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ റവന്യൂ നേച്ചുള്ളൂ അപ്പം അത് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് അപ്പം റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഓൺ വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർണിച്ചർ ഫിക്സ് റെസെറ്റ് ആണ് അതായത് ലോങ് ടേം പർപ്പസിലേക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് റവന്യൂ നേച്ചർ ഉള്ളതല്ല അത് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സാലറീസ് സാലറീസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അക്രൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറീസ് നമ്മൾ സാലറീസ് എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതായത് അത് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പം നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ അത് കറണ്ട് ഇയറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ സാലറിയുടെ കൂടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറിയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ടെലിഫോൺ ചാർജസ് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ദെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഇത് മൂന്നിനും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം പർച്ചേസ് ഓഫ് ബുക്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഉള്ള ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ലൈക്കും ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു എനർജി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാലറിയിൽ ചെയ്ത
ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫർണിച്ചർ ഈസ് ടു ബി ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ട ഐറ്റമാണ് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ആ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ മേലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ അപ്പോൾ ഇത് ജൂലൈയിൽ വാങ്ങിച്ച മെഷീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു വർഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒമ്പത് മാസത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്കിതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ എമൗണ്ടുമേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നമ്മളിത് ഒരു വർഷം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒമ്പത് മാസമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ ഒമ്പത് മാസത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എഴുതരുത് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്നതാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഇൻകം സൈഡിൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡും നമുക്ക് എന്തു വന്നു ടോട്ടൽ വന്നു അപ്പോൾ ഏത് ടോട്ടലാണോ കൂടുതൽ ആ ടോട്ടൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻകം അല്ലേ കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ഈ കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇൻകം ആണ് കൂടുതൽ അപ്പം നമുക്ക് സർപ്ലസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു ചിന്തിക്കാനുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡ